வணக்கம் நேர்களே நமது புதுயுகம் தொலைக்காட்சியின் பிஸ்னஸ் தைரிய நிகழ்ச்சிகள் பங்கேற்ற கேள்விகளை எழுப்ப உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து போற்றார்கன் போற்றி செய்யின் என்கிறது திருக்குறள் இவரால் இதெல்லாம் செய்ய முடியாது என்று நாம் பிறரை பார்த்து சொல்லுவோம் அப்படி நினைப்பவர்கள் கூட மிக அழகாக செய்துவிட முடியும் வெற்றி பெற்று விட முடியும் எப்படி என்றால் தனக்கு ஏற்ற இடம் எது என்பதை அறிந்து கொண்டு தன்னை தற்காத்து கொண்டு அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் என்றால் இவரால் முடியாது என்று நாம் நினைப்பவர்கள் கூட மிக சிறப்பாக செயல்ப செயலாற்றிவிட முடியும் என்று சொல்கிறது திருக்குறள் இது முக்கியமாக முதலீட்டாளர்களுக்கு தேவை இடனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இடத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மை சரியாக தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை இன்று சொல்வதற்காக எப்படி உங்களுக்கு முதலீடுகளுக்கு உகந்த இடம் எது எப்படி தற்காத்து கொள்வது என்பது குறித்தெல்லாம் முக்கியமாக பரஸ்பர நிதி என்று சொல்லக்கூடிய மியூச்சுவல் ஃபண்டிலே எப்படி பாதுகாப்பு சிறப்பாக இருக்கிறது என்பது குறித்து உங்களது கேள்விகளுக்கும் நமது கேள்விகளுக்கும் விளக்கம் அளிப்பதற்காக நமக்கு ஏற்கனவே நன்கு அறிமுகமான நிதி ஆலோசகர் திரு எஸ் ஆர் ரமேஷ் அவர்கள் நமது அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை உங்கள் சார்பிலும் நமது புதுயுகம் தொலைக்காட்சி சார்பிலும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் பொதுவாக ஷேர் மார்க்கெட்டை விட ஒரு பாதுகாப்பானது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு சாதாரண முதலீட்டாளருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது சரியான இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது உண்மைதானா அந்த கூற்று ஆமாம் இப்போ சாதாரண முதலீட்டாளர்களுக்கு ஷேர் மார்க்கெட்டை பற்றி அவங்களுக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்காது ஏன்னா எந்தெந்த பங்குகள் வாங்கணும் நல்ல பங்குகளாக இருந்தாலும் அது சரியான விலையில் வாங்க முடியுமா இப்போ இருக்கிற விலை நிர்ணயம் பண்ணிவிடுது கரெக்டாக அது தெரியாது அதனால் அவங்க லேக் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு பர்சன் தான் பண்ண முடியும் அப்போது ஸ்பெஷலைஸ்டு பர்சன் இருக்கும் பொழுது ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் காலால் தான் இதை பண்ண முடியும் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பரஸ்பர நிதினா அவங்க ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஐஓன் இருப்பார் அவர் கீழே ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க அது கீழே வந்து ரிசர்ச் அனலிஸ்ட் இருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு செக்டாருக்கும் தனித்தனி ரிசர்ச் அனலிஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்பர்டைஸ் இஸ் த மெயின் ரீசன் தட் வி நீட் டு கோ த்ரூ மியூச்சுவல் எந்த பங்குகள் வாங்கலாம் எந்த விலையில் வாங்கலாம் இது ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் கையில் இருக்கிற அமௌண்ட் சின்ன அமௌண்ட் குறைச்ச அமௌண்ட்டாக இருக்கலாம் அதில் எவ்வளோ பங்குகள் வாங்க முடியும் எங்கிட்ட ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்ச ரூபா இருக்குது மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் மூணு பங்கு இல்லை நாலு பங்கு வாங்க முடியும் ஆனால் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பகஸ் பண்ணி இருந்தால் ஸ்கீமில் போட்டிங்கன்னா ஒரு நீங்கள் ஐம்பதாயிரம் போட்டு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா போட்டால் கூட நீங்கள் பல பங்குகள் உள்ள ஒரு ஸ்கீமை வாங்கலாம் ஓகே ரொம்ப அருமையாக ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அதே போல் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பல்வேறு ஃபண்டுகளை பற்றி சொல்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக ஈக்குவிட்டி ஃபண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க இன்றைய நேரத்தை வந்து ஈக்குவிட்டி ஃபண்டு சம்மந்தமாக நம்ம கொஞ்சம் விவாதிச்சா ஆலோசிச்சா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஈக்குவிட்டி ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அது சாதாரணமாக ஒரு டைரெக்டாக நம்ம பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்யக்கூடியதை விட அதே ஈக்குவிட்டியை வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டு மூலமாக பண்ணுறது மூலமாக என்ன ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது கஸ்டமர் இவங்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களுக்கு இப்போது ஏற்கனவே சொன்னபடி இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டை வந்து எல்லா விதமான ஸ்கீமும் இருக்குது கேரண்டிட் ரிலேட்டட் ஸ்கீம்னா பாண்ட் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இமீடியட்டாக பணம் எடுத்துக்க வேண்டியதுக்கு லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க பங்கு சந்தை சார்ந்தப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் வந்து ஈக்குவிட்டி ஃபண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ ஈக்குவிட்டி ஃபண்ட்ஸுங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ்னா இதே பங்குகளை நீங்கள் டைரெக்டாக வாங்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன காரணப்படி லேக் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸு ரிஸ்க் டைவர்சிஃபிகேஷன் போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபிகேஷன் கிடையாது ஸோ இதில் மியூச்சுவல் ஃபண்டை ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கீமில் இருபத்தஞ்சி முப்பது ஸ்டாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து நல்ல ரிஸ்க் இருக்கும் ஒரே இதில் வந்து அவங்க போடவே மாட்டாங்க அதனால் வந்து அதில் வந்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க வேல்யூவேஷன் கரெக்டாக இருக்கா பார்த்து பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஈக்குவிட்டி ஃபண்ட்ஸுங்கிறது ஷார்ட் டேர்மில் இட் இஸ் ஸ்லைட்லி ரிஸ்கியர் ஏன்னா வந்து வாலட்டாலிட்டி இருக்கும் மார்க்கெட் வந்து நிறையா ஃபேக்டர்ஸ்னால மேலே ஏறும் இறங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் மீடியம் டு லாங் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் இந்த பங்குகள் வந்து நல்ல விலையை வந்து சாதாரண கடன் பத்திரங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஃபிக்ஸ்ட் இன்கமோட இது நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டை விட கூடுதலாக கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எவ்வளோ வருஷம் காத்திருக்கணும் அதுக்கு மினிமம் ஜென்ரலாக வந்து அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் சரி இப்போ இதில் காத்துக்கிறதுன்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க்கும் பண்ணணும் இப்போ கரெக்டாக அஞ்சாவது வருஷம் கழிச்சு அன்னைக்கு ஏதோ மார்க்கெட் எலெக்ஷன் டைமாக இருக்கும் மார்க்கெட் இறங்கிடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக அஞ்சு வருஷம் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் மைண்டுக்குள
கொஞ்சம் பார்ட்லியாக தான் லிக்விடேட் பண்ணுறது உங்களுடைய டெசிஷன் அது ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் தேவைனா அந்த தேவை அளவுக்குள்ள பணத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு ஈக்குவிட்டி வச்சுக்கிறது ஏன்னா இப்போ ஆர்பிஐ ரிப்போர்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க எல்லா அசட் கிளாஸை கம்பேர் பண்ணி இப்போ லாஸ்ட் டிகேடுக்கு பப்ளிஷ் பத்து வருஷத்துக்கு ஆ பத்து வருஷத்துக்கு இப்போ பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் வந்து அது கான் ஒன்லி பை ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வாய்ப்புறாங்க ஒரு <laughs> என்ன ஒரே குதிரையை கட்டினா எப்படி வின் பண்ணணும் எப்படி சொல்ல முடியும் பத்து குதிரையில் நான் பணத்தை கட்டினா நினைச்சு ஒரு குதிரையாவது வின் பண்ணணும் இட்ஸ் நாட் கேம்பிளிங் குதிரை இஸ் நாட் அ ரைட் எக்ஸாம்பிள் இனிவே நான் என்ன சொல்லணும்னா நீங்கள் டைவர்சிஃபை பண்ணுங்க இந்த ரிஸ்க்கை வந்து பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இல்லை பெட் பண்ணுறீங்க இப்போ டைவர்சிஃபைடு ஈக்குவிட்டினா உங்களுக்கு வந்து பெட்ரோலியம் செக்டரும் இருக்கும் ஐடி செக்டரும் இருக்கும் ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டர் இருக்கும் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சூமர் குட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு செக்டர்லேயும் எது எந்த துறை எந்த கம்பெனி டாப் கம்பெனியோ அந்த கம்பெனியை செலக்ட் பண்ணி போடுவாங்க ஸோ இது வந்து வெரி வெல் மேனேஜ்டு டைப் ஆஃப் ஃபண்டு செக்டர்னால் அந்த பர்டிகுலர் செக்டாரில் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால அந்த செக்டாரில் கவர்மெண்ட் பாலிசியோ அல்லது அவங்களுக்கு குளோபல் லெவலில் ஏதோ ப்ரைஸ் ரெசன் ஆகணும் அது வந்து அஃபெக்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஆனால் செக்டோரல் ஃபண்டும் வந்து ஒரு விதமான ஒரு முக்கியமான முதலீடு உதாரணத்துக்கு இப்போ ஃபார்மாசூட்டிக்கல் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் உயர்ந்துகிட்டே இருக்குது ஆமாம் கொரோனாவுக்கு பின்னா ஆமாம் ஆமாம் ஸோ நான் ஃபார்மாசூட்டிக்கலில் வந்து தைரியமாக பெட் பண்ணலாம் இல்லையா அப்போ அது மாதிரி விஷயத்தில் வந்து செக்டோரலில் பண்ணால் நல்லது இல்லை நீங்கள் ரொம்ப ஆக்டிவ் இன்வெஸ்டர்னால் நீங்கள் டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஃபார்மாசூட்டிக்கல் மோ பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம் சார் பட் அட் த சேம் டைம் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்டோரல் ஃபண்டு உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் முப்பது பர்சன்ட் மேலே இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாது அதே போல் யூ ஆர் வெரி ஷுவர் அந்த செக்டர் கண்டிப்பாக போக போகிறதுன்னு தெரிஞ்சாலும் ஓகே அதே போல் அந்த ஒரே செக்டராக இருந்தாலும் ஸோ இருந்தாலும் கூட ஒரே நிறுவனம் வணக்கம் <laughs> 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 ஓகே ரைட் இப்போ இதை தொடர்பாக இருந்திருக்கு இப்போ நான் செக்டோரல் ஃபண்டை பற்றி கேட்டேன் நீங்கள் டைவர்ஸ் ஃபண்டை பற்றி கேட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த லாங் டேர்ம் லா லார்ஜ் கேப் அப்படிங்கிறாங்க லார்ஜ் கேப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிட் கேப்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மால் கேப்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இப்போது உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் சொல்லுவாங்க மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸு டோன் ஓவர் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் ட்ரேட் ஆகுது டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக்ஸு ஒரு ஷேரை வந்து ஆயிரம் ஷேரை திருப்பி திருப்பி வாங்குறாங்க விற்கிறாங்க அந்த டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ட்ரேடு மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் ரொம்ப ஹையாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து லார்ஜ் கேப் அப்படிமாங்க அது கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட அது ஒரு நம்பர்ஸ் அப்பப்போ கொஞ்சம் மாறும் அது அவங்க வச்சு அதை அந்த அளவுக்கு வந்து நிர்ணயம் பண்ணி இதெல்லாம் லார்ஜ் கேப் அப்படிமாங்க மேபி நீங்கள் பாயிண்ட் பிளாங்காக சொல்லணும்னா பிஎஸ்சி சென்செக்ஸு நிஃப்டி பிஎஸ்சி சென்செக்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஸ்டாக்ஸு நிஃப்டி கன்சிஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஸ்டாக்ஸு சே ஈவன் டாப் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் வந்து லார்ஜ் கேப் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்தியாவிலே உள்ள ப முதல்ல நூறு நிறுவனங்கள் லார்ஜ் கேப் இது இருக்குது இந்த நூற்றி ஒன்றுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது கம்பெனி வரைக்கும் மிட் கேப் வாட் இஸ் மிட் கேப் டுடே மேபி அ லார்ஜ் கேப் டுமாரோ அதாவது அவங்களுடைய கேபிட்டலை பொறுத்து இருக்கு இல்ல மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் ட்ரேடிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அதை வச்சு நார்த் தி அவங்களுடைய கேபிட்டல் கிடையாது கிடையாது அந்த அந்த ட்ரேடோட வால்யூம் அந்த நம்பர்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண இது முக்கியமான தகவல் என்ன கேட்க விரும்புறேன் லார்ஜ் கேப் அப்படின்னு நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க லார்ஜ் கேப்னா அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மிக அதிகமாக இருக்கும் மிட் கேப்னா அவங்க அவங்களோட மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அப்படிங்கும்போது அது எவ்வளவு விற்குதோ எவ்வளவு வால்யூம் வால்யூம் ஆஃப் ட்ரேடிங்கை பொறுத்து இருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வால்யூம் அண்ட் ட்ரேட் அந்த நம்பர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க எது ரொம்ப லார்ஜஸ்டா இருக்கும் அதுதான் லார்ஜ் கேப் ஓகே ரொம்ப அருமையா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க திரு எஸ் ஆர் ரமேஷ் அவர்களுடன் உரையாடி கொண்டிருக்கிறோம் சார் ஏற்கனவே வந்து நீங்க லார்ஜ் கேப் மிட் கேப் ஸ்மால் கேப் இதெல்லாம் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதை கொஞ்சம் விவரமாக அதான் அந்த லார்ஜ் கேப்னு சொல்கிற பொழுது மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அதிகமாக உள்ள ஷேர்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த மா அதில் வால்யூம் ட்ரே இது பற்றி அந்
பொதுவாக அவங்களுடைய கேப்டன் அதிகமாக தான் இருக்கும் இல்லையா அவ்வளோ பெரிய ஏன்னா எல்லாமே பெரிய கம்பெனிஸ் அவங்களோட ஹியூஜ் கம்பெனிஸாக இருக்கும் ரொம்ப வருஷம் ட்ராக் இருக்கும் அவருடைய விலையும் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆ விலையும் அதிகமாக இருக்கும் ரைட் ஸோ அது உண்டு இப்போ ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி லார்ஜ் கேப்ல வந்து லிக்யூடிட்டி ஜாஸ்தி ஏன்னா மோஸ்ட்லி ஃபாரின் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் அந்த இதில் தான் ஸ்டாக்ஸ் தான் வாங்கி அவங்களாம் விற்கலாம் நம்ம இப்போ நிஃப்டி ஃபிஃப்டி பிஎஸ்சி சென்செக்ஸ் டாப் ஹண்ட்ரட் கம்பெனி லிக்யூடிட்டி ஜாஸ்தி மிட் கேப்புக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டூ டூ ஃபிஃப்டி கம்பெனி சொல்லலாம் இது வந்து ஃபியூச்சர் லார்ஜ் கேப்ஸ் இதெல்லாம் இந்த கம்பெனி வந்து நல்லா ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்தளவுக்கு குரோத் உள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா அந்த அளவுக்கு மார்க்கெட் கேபிட்டலை கொஞ்சம் ரிசர்ச் பேஸ்ட் ஸ்டாக்ஸ் இதுல இருந்து ரிசர்ச் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ இந்த ரிசர்ச் பேஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டாக்ஸ் செலக்ட் பண்றதுனால இதுல லிக்யூடிட்டி கொஞ்சம் குறைச்சல் ரிஸ்க் வந்து ஃபண்ட் மேனேஜர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இதுல ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து அவர் ஸ்டெடி பண்ணி அதை வாங்குற மாதிரி கம்பெனிஸ் ஸ்மால் கேப்ங்கிறது கொஞ்சம் ஹைலி ரிஸ்கி பிகாஸ் இந்தியாவில் ப்ரொடாமினட்லி அந்த இருநூத்தி ஐம்பது ஸ்டாக்கு மேல எல்லாமே ஸ்மால் கேப்ஸ் தான் சோ இதுல வந்து லிக்யூடிட்டி குறைச்சலா 2800 ரூபாங்கள ஆமா கிட்டத்தட்ட அதல ஸ்மால் கேப் சரி அத ஸ்மால் கேப்ல எப்படி தேர்ந்தெடுக்கறேனா சில பேர் ஸ்மால் கேப்ல போட்டு நாங்க வந்து லாபம் சம்பாதிச்சிருக்கோம் ஆதாயம் ஈட்டிருக்கோம்னு சொல்றாங்க அப்போ ஸ்மால் கேப்ல இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க வந்து எதை கவனத்துல வச்சுக்கணும் இல்ல ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா அன்லஸ் அது வந்து நல்லா ஸ்டெடி பண்ணணும் அந்த கம்பெனிஸ் என்ன மாதிரி கம்பெனி என்ன மார்க்கெட்ல அவங்களுக்கு என்ன பொட்டன்ஷியாலிட்டி இருக்கு அவங்க என்ன ஆர்என்டி என்ன வாட் இஸ் தட் ஸ்கோப் இப்ப ரீசன்ட் ட்ரே செக்டார்லயே அது வந்து குரோயிங் ட்ரெண்டா அதெல்லாம் ஸ்டெடி பண்ணி தான் போடுவாங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த விலையை மட்டும் பாக்குறாங்க பத்து ரூபாய் கிடைச்சிருச்சு சார் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பத்து ரூபாய் கிடைச்சிருச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இல்லையா இல்ல இல்ல பிரைஸ வச்சு வாங்க கூடாது அந்த கம்பெனியோட இல்ல இல்ல அந்த கம்பெனியோட மார்க்கெட் பெனிட்ரேஷன் அவங்களுக்கு எந்த இது இருக்கா அவங்க எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்ட் இருக்கா அவங்க க்ரோ ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கா ஸோ இந்த ஸ்மால் கம்பெனி பிற்காலத்தை பெரிய லெவலில் க்ரோ ஆகிறது இருக்கா இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அது ஐடிலேயே அவங்களுக்கு நிறையா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் பிஸ்னஸில் பண்ணுற மாதிரி இருந்து அவங்க கூட அவங்க ஸ்மால் கேப் கேட்டகரியில் வரலாம் ஸோ இதை ஸ்டெடி பண்ணி தான் போடணும் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வச்சு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ஸோ இதில் வந்து லிக்யூடிட்டி குறைச்சல் ஏன்னா இது வந்து ஃபண்ட் மேனேஜர் ரொம்ப ஸ்டெடி பண்ணணும் அதை ரிஸ்க்காக அவாய்ட் பண்ணதுக்கு தான் இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக ஃபண்ட் இருக்குது லார்ஜ் கேப் ஃபண்டு மிட் கேப் ஃபண்டு ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுன்னு நீங்கள் அந்த ஃபண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேட்டகரியிலையும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் டைரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலமாக ஃபண்ட் மேனேஜர் ஸ்டடி பண்ணி அந்த ஸ்டாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து மிக்சட் கேப் இல்ல இல்ல லார்ஜ் கேப்புக்கே செப்பரேட் ஃபண்ட் இருக்கு மிட் கேப்புக்கு செப்பரேட் ஃபண்ட் இருக்கு ஸ்மால் கேப்புக்கு செப்பரேட் ஃபண்ட் இருக்கு ஒவ்வொரு ஃபண்ட்லயும் பல தகப்பட்ட பங்குகள் இருக்கு சரி ஸோ அவங்க வந்து ஏற்கனவே ரிசர்ச் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ த ரிஸ்க் இஸ் வெரி லெஸ் நீங்கள் டைரெக்டாக ஸ்மால் கேப் வாங்குறதோட ஓகே ஆனால் அந்த ஸ்மால் கேப்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதில் என்ன நிறைய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் இன்று ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் இருக்கிறவங்க நாளைக்கு ஸ்டாண்ட் அப் ஆகி பெரிய நிறுவனமாக கூட வரதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இருக்கு அப்போ அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்மால் கேப்பில் வாங்கினா நமக்கு லாபம் தானே அதான் அது சி அதான் நான் திருப்பி முதல்ல அதே எக்ஸ்பர்டைஸ் காரணம் தான் இப்போ வந்து நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி அனலைஸ் யோக ஃபுல் டைம் இன்வெஸ்டர் வேர் நீங்க நிறைய ஸ்டடி பண்ணி நீங்க கம்பெனிஸ் வாங்கினா இந்த ரிஸ்க் நீங்க அவாய்ட் பண்றதுக்கு நீங்க ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு இருக்கு அந்த ஸ்மால் கேப் ஃபண்டில் அன்னைக்கு இருக்கிற என்ஏவியில் நெட்டசெட் வேலையில் நீங்கள் வாங்குறது பெட்டர் அதே போல் மல்டி கேப்னு சொல்கிறாங்க அதில் தான் இப்போ எல்லாமே சேர்ந்து வருமா ஆமாம் இது காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் த த்ரீ ட்ரெண்டை பொறுத்து இருக்குது யூஷுவலாக பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் கேப் வந்து வேல் வேல்யூவேஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே அந்த சிஸ்டத்தில் மணியில் ஸ்டார்ட் ஃப்ளோயிங் டு மிட் கேப் அப்போ மிட் கேப் வந்து நல்லா ஏற ஆரம்பிச்சிடும் அது ஒரு லெவலில் போன பிறகு தே ஃபீல் திஸ் லே வேல்யூவேஷன் இஸ் ஸ்டேச்சு தென் மணியில் கெட் டு சம் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் டு ஸ்மால் கேப் தென் இல் கம் டு லார்ஜ் கேப் ஸோ இவங்க ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்து இன் பிட்வீன் தீஸ் த்ரீ பேலன்ஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவோம் சரி அந்த மல்டி கேப்பை வந்து அவங்க பேலன்ஸ் பண்ணும்பொழுது எந்த ரேஷியோ வச்சுப்பாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மாதம் குதிரை பார்ப்பாங்களா ஒரு வாரத்துக்கு குதிரை பார்ப்பாங்க ஜெண்டலாக பார்த
த பெஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் தி ஹண்ட்ரட் இருக்கு இன்னும் நுணுக்கி பார்க்குறது நுணுக்கி பார்க்குறது அதில் முப்பது கம்பெனி இப்போ இப்போ யூஸ்வலாக இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் வந்து இப்போ முப்பது ஸ்டாக் இண்டெக்ஸ்னா இருபது ஸ்டாக் மேலே போகும் பத்து ஸ்டாக் கீழே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து இண்டெக்ஸோட லெவலை புல் பண்ணும் கண்டிப்பாக பட்டு இப்போ அந்த நூறு ஸ்டாக் டாப் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிலே ஃபோக்கஸ்ட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் வந்து த தேர்ட்டி கம்பெனிஸ் க்ரீம் ஆஃப் தேர்ட்டி த பெஸ்ட் ப்ரீட் ஆஃப் த கம்பெனி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஐடினா மேபி விப்ரோ ஹெச்சிஎல் இன்ஃபோசிஸ் டிசிஎஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுறது குறிப்பாக டாக்டர் ரெட்டிஸ் லூபி ஆமாம் அந்த மாதிரி ஒரு டாப் கம்பெனிஸ் பேங்க் நான் ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசிஐ எஸ்பிஐ ஸோ அதிலே ஒரு குறிப்பிட்ட செக்டார்லேயே க்ரீம் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் எடுத்து அதை ஃபோக்கஸ்டாக அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பேர் ஃபோக்கஸ்ட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் சரி இதுக்கு மாற்றாக கான்ட்ரா ஈக்விட்டி ஃபண்ட் அப்படிங்கிறாங்க அந்த கான்ட்ரா ஈக்விட்டி ஃபண்ட்னா என்ன அதில் எப்படி இல்லை கான்ட்ரா ஈக்விட்டி ஃபண்டுங்கிறது ரொம்ப இதாச்சு ஃபண்ட் மேனேஜராவோட இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் கிளவர்னஸில் பண்ணுறது தான் அவன் என்ன பண்ணுவான் மார்க்கெட்லேயே அது எது ரொம்ப அண்டர் வேல்யூடாக இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது ஃபியூச்சரில் க்ரோ ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவான் அதாவது எல்லாரும் உயர்ந்ததில் பெட்டு கட்டுவாங்க ஆனால் இவங்க வந்து நாளைக்கு வளரும் நாளைக்கு வளரும் சொல்லிட்டு அண்டர் வேல்யூ அண்டர் வேல்யூ ஸ்டாக்ஸ் சரி அதை எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதிகமாக இருக்கிற போய் நம்ம பெட் கட்டுறது ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிற இதை விட ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காங்க தெரியாமல் இருக்க கூட நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன் அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஆதாயம் தானே அதிகமாக இருக்கும் அதிகம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லை அது வந்து அதான் நான் சொல்கிறேன் சாப்பிட்டு அதிகமாக அந்த அந்த கம்பெனிஸு ப்ராப்ளி இந்தியாவில் ப்ரெசன்ஸ் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் தேவட டன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் சம்வேர் இல்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் எஸ்பிஐ வந்து நான் அவில் நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீ எனக்கு பேந்தலூன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய பேர் அந்த கம்பெனி ஆமாம் அது அந்த அந்த இது பண்ணலை அவங்க பட் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணார் அந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் சந்தீஷ் அப்புறம் வர அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை பர்டிகுலர் ஸ்டாக்ஸ் வந்து நல்லா ஜூம் ஆச்சு அவ்வளோ இன்ஃபோசிஸ் திடீர்னு ஆமாம் அதுவும் ஆக்சுவலி இன்ஃபோசிஸ் இனிஷியலி மிட் கேப் ஸ்டாக் மிட் கேப் லேஜர் அதுக்கப்புறம் அது பெரிய கம்பெனியாக க்ரோ ஆக வால்யூம் ஜாஸ்தி ஒன்று லார்ஜ் கேப் கேட்டகிரி அதை மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க வலி கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் ஆமாம் ஆமாம் அதே மாதிரி ஆட்டோமொபைலில் கூட பாரத் ஃபோர் சில கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கு இந்த கம்பெனிஸ்லாம் ரொம்ப இந்த பர்டிகுலர் செக்டார் கோஸாக அது ஆன்சிலக இண்டஸ்ட்ரியும் மேலே போகிறது அதாவது ரிஸ்க்கும் இருக்குது பட் ரிஸ்க்கு கேட்ட ரிவார்டும் இருக்குது ஆமாம் அந்த அதை துணிஞ்சு எடுக்கிறவங்க அந்த ஆமாம் இது தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்கள் வந்து எடுக்கிறது ஆர் நாட் அட்வைசபிள் கான்ட்ரா அப்ரோச் கான்ட்ரா அப்ரோச் வந்து பியூர்லி ரிசர்ச் பேஸ்ட் கான்ட்ரா கான்ட்ரா ஈக்விட்டி ஃபண்டுங்கிறது தனியாக இருக்கா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தராங்க இருக்குது 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 கான்ட்ரா ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது 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 அதில் வந்து ரிஸ்க்கு அண்டர் வேல்யூடு ஸ்டாக்ஸ் ரிஸ்க் அப்படி இருக்கிறவங்க அதில் போகலாம் ஆமாம் ஆமாம் சரி இது போக வேற என்ன வகைப்பாடுகள் இருக்கு உங்களுக்கு ஈக்விட்டி லிங்க்டு சேவிங் ஸ்கீம் இருக்கு நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் கொடுக்குறாங்க ஓகே செகண்ட் எயிட்டிசி கிட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ லேக்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூணு வருஷம் லாக் இன் பீரியடு இதில் என்ன ஆகுன்னா ஜென்ரலி ஆக்டிவ் ஃபண்டு பேசிவ் ஃபண்டுமாங்க இதில் ரொம்ப ஆக்டிவ் ட்ரேடிங் அவசியம் இல்லைனா ஒவ்வொருத்தரையும் ஃபண்டு வந்து மூணு வருஷம் லாக் இன் ஆகிடுது ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம நல்ல ஸ்டாக்ஸை வாங்கி த ஃபண்ட் மேனேஜர் ஹேவ் த டைம் டு ஹோல்ட் த ஸ்டாக்ஸ் ஓகே இப்போ ஓப்பன் ஹண்ட்ரட் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தி போர்ட்ஃபோலியோ டர்ன் ஓவர் இஸ் வெரி ஹை அது ஆக்டிவ்லி மேனேஜ் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இஎல்எஸ்எஸ் இருக்கிறது த்ரீ இயர் லாக் இன் பீரியடு ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது ஒரு கேட்டகரி இல்ல இஎல்எஸ்எஸ்னு அப்புறம் ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு போலாம் இல்ல ஓரளவுக்கு பணம் இருக்குறவங்கள அத முதலீடு பண்ணலாம் இல்ல அப்படி இல்ல யார வேணா போகலாம் இதுல only thing என்ன அந்த பர்టిక్యులர் ஸ்கீம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபண்ட் மேனேஜரோட ரோல் வந்து less he has to identify which are the best funds in the market சரி அந்த ஃபண்ட்ல தான் இன்வெஸ்ட் பண்றது ஓகே அந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணி செலக்டட் ஃபண்ட்ஸா பண்றது ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் சரி இந்த ஆக்டிவ் அப்படினு பாசிவ் ரெண்டு சொன்னீங்க அப்ப இந்த இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட வந்து ஒரு பாசிவ் ஃபண்ட் அப்படினு சொல்றாங்க அது வந்து பாதுகாப்புக்கு முக்கியது வந்துறதா ஆதாயம் நிறைய தருமா எப்படி அது பாசிவ் இல்ல பாசிவ் ஃபண்ட்னா அதோட ரிட்டர்ன் வந்து ரிலேட்டிவ்லி இன்டெக்ஸ பொறுத்து இருக்கு இப்போ இண்டெக்ஸ்
ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ்ட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இதில் வந்து ப்ரையாரிட்டி நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ இதை தவிர அசட் அலகேஷன் ஃபண்ட்ஸ்னு கூட இருக்குது கோல்டு ஸ்டாக்ஸு பாண்ட்ஸு மூணுத்தி கலந்து போடுற ஃபண்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டாய்ப்பில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பெட்டர் சரி இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது ஆனால் நிகழ்ச்சி நமக்கு நிறைய தருவாயில் இருக்குது இன்றைய தினம் நமது கேள்விகளுக்கும் நமது நேர்களுடைய கேள்விகளுக்கும் மிக அருமையாக விளக்கம் அளித்தவங்களுக்கு நமது புதுகம் தொலைக்காட்சி சார்பில் நெஞ்சாந்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி சார் ஓகே வணக்கம் நேர்களே நாளைய தினம் வேறொரு நிபுணருடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்களது அன்புக்கு நீங்கள் பத்மன் நன்றி வணக்கம்